ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാൻ പോകുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പേരിയെന്നോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് പറ്റിയെന്നോ ഒക്കെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞുറുക്കിയെടുത്ത ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പം തീരെ നൈസായിട്ട് അരിയരുത് ഒത്തിരി ഒരു കട്ടിയിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം തീരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്തിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മുക്കാൽ വേഗമാകുമ്പോൾ വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കരുത് ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പിന്നീട് അത് വെള്ളം വറ്റിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ മൊരിഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം നമ്മളിട്ടിട്ട് ചെറു തീയിലിട്ടാൽ നല്ല മൊരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചൊന്നുള്ളിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ചേർക്കാതെയും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം മുളക് പൊടിയും മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഒന്നും ഫ്ലേവർ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് വെറുതെ മുളക് പൊടിയും മസാലപ്പൊടിയും പിന്നെ എന്താ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് അവസാനം കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഉപ്പേരിയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലി ചെത്തിക്കളഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ സ്വല്പം നീളത്തിൽ ചെറുതായി ഞൂക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നതുപോലെ കഴുകിയ ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറിന് ഒരു മാറ്റം വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പൊടികളാണ് അത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ആ ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നടുക കീറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം എരിവുള്ള മുളക് എടുക്കരുത് ഇത് എരിവുള്ള മുളകാണ് പക്ഷെ തീരെ ചെറിയ മുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലി ഉള്ളി ചതച്ചതും അല്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്തിരി കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം അധികം ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കണ്ട ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം മുഴുവൻ വെന്തിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാൽ വേവ്
Subscribe to the channel. 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 Subscribe to the channel.